看你刚出院就问你这些事，玉溪麻烦你太多了。我们是夫妻呀、啊。我们是要离婚的夫妻。如果我说我现在不想离呢？我以为你还会在乎别人看我们的关系，不会再想来见我了。我们已经没有关系了。那你还叫我出来干什么？你不觉得奇怪吗？我明明知道你是西雨的亲哥哥，却还嫁给他。大概你没有想到我还能醒过来吧？没有想到我还能对你造成威胁。哼！你不是西雨的亲哥哥。你跟江家没有血缘关系。如果你是因为顾及这件事，他妈已经知道的话，那么我可以告诉你，妈她完全不知道。你是怎么知道的？你养父生前写给妈的信，兜了一圈，又回到了我这里。所以你看了信，知道我不是西雨的亲哥哥，所以你迫不及待的嫁给了西雨。看来我养父帮了你一个大忙。姑妈就是不希望这件事情曝光，才撞死你养父的吧？恭喜你，恭喜你又抓到了我的一个把柄。你是想去告诉舅妈吗？你去吧，去吧，去啊！我告诉你，我已经是死过一次的人了，我什么都不怕。死过一次的人，应该更懂得珍惜才对啊。信里面的内容，我永远都不会说。你永远都是江海峰的儿子。你，你这么做是因为你还在乎我，是吗？你知道我醒来之后想见到的。第一个人是谁？是你，表哥。不要叫我表哥，我不是你表哥。如果你以前不知道，那么你现在完全知道了。我根本就不是你的表哥。我不在乎家产，我不在乎我是不是江海峰的儿子，我什么都不在乎。老天爷既然让我重新醒过来，那么我告诉我自己，我醒过来之后第一个想见到的人就是你。重新跟你在一起，我爱你。我已经跟西雨结婚，我们之间已经结束。离婚？你跟西雨离婚？你本来就不应该跟她结婚。姑娘本来就是要跟我离婚的，我们都离婚，我们在一起。我不要你再做我韩正宇背后的女人，我要堂堂正正的让你跟我在一起，做我韩正宇的女人，你听见了没有？你疯了！我没疯，我从来没有像现在这么清醒过，我清清楚楚的知道我自己应该做什么。你还是没有变，你还是以前那个韩正宇，你只想你自己要什么，却不想我的感受。你现在后悔想要我了，就要我牺牲我的幸福来配合你的人生。如果你真正的幸福了，我不会这么逼你的。可是西雨她没有给你幸福，你告诉我，你幸福吗？你爱她吗？她爱你吗？她是个男人吗？她不是，她只是一个小孩子。你们是夫妻，你们为什么没有睡在一起？因为你们没有做夫妻之间应该做的任何事情，你们只是玩着夫妻之间那种过家家的游戏而已。韩振宇，你太过分了！
你仍然是爱我的。我今天就是想要告诉你，那封信的内容我永远都不会说，除非你不想当江海峰的儿子。你要自己说，我不会反对；甚至你要离婚，我也不会阻止你。可是西雨是我的丈夫，我爱他，我跟他会永远在一起。人的一生有许多盲点，许多事就让它事过境迁。关于爱情，重新下了注解。你需要是你爱的就是我。告诉我，你幸福吗？你爱他吗？他爱你吗？他是个男人吗？他不是，他只是一个小孩子。你们是夫妻，你们为什么没有睡在一起？因为你们没有做夫妻之间应该做的任何事情，你们只是玩着夫妻之间那种过家家的游戏而已。这次在国内会待多久呢？待不了几天，处理完事情就回去。您永远是那么忙，不打扰您了，请慢用。啊！你的岳父用非法的手段来控制公司的股价，逼胡忠秀下台。后来胡忠秀找了自己丈夫来伪造档案，顾邦瑞知道后不想惹祸上身，就转过头来。又去支持了胡忠秀，顾邦瑞的出卖让你的舅舅暴跳如雷，再加上他怕受到法律的制裁，所以导致心脏病的发作。